ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெத்து கிராஃப்ட் அண்ட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பூசணிக்காய் எரிசேரி பார்க்க போகிறோம் கேரளா ஸ்டைல் அதுக்குள்ளே இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்க்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி ஒரு கருவேப்பில் ஒரு ஒரு இது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ஆஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஆஃப் டீஸ்பூன் மிளகு அப்புறம் காயம் ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சு கால் டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் டீஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த இது வந்து பூசணி சிகப்பு பூசணி க்யூப் க்யூபாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு தேங்காய் திருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து குட்டி தேங்காவாக இருந்தால் ஆஃப் தேங்காவாக எடுத்துக்கோங்க பெரிய தேங்காவாக இருந்தால் அதுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் தேங்காய் அதிகமாக தேவைப்படும் இது வந்து கருப்பு கடலை ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து ஊற வச்சுக்கோங்க அப்படி உங்களுக்கு ஊற வைக்க முடியலன்னா நல்லா கொதிக்கிற தண்ணிக்குள்ளே இது வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சாலே வெந்துடும் இப்போ வந்து குக்கரை ஆன் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு கப் கடலையே போட்டு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி அதில் கல் உப்பு போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணி அதை வந்து வேக வைக்கிறேன் ஒரு டென் மினிட்ஸில் வேக வைக்கிறேன் ஏன்னா பிளாக் கடலைங்கிறனால நீங்கள் இதில் வந்து எந்த இதனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட்டைப்பயிர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு கடையை எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மல்லி இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நம்ம லைட்டாக வெறும் சட்டியில் போட்டு லைட்டாக வறுத்தாலே போதும் ரொம்ப ஒன்றும் வறுபடணும்னு தேவை கிடையாது லைட்டாக ஒரு ருச்சமாக ஒரு ரோஸ்ட் பண்ணாலே போதும் இது வந்து காஞ்ச மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் காஞ்ச மிளகாவோ லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது லைட்டாக லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து மிளகு ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மிளகு கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் காரம் ஸோ அதனால் வந்து நான் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வீட்டில் உள்ளதுனால அதுக்கப்புறமா பர்னர் மட்டும் ஸ்லோவாகவே இருக்கட்டும் லைட்டாக வறுத்துக்கிட்டே இருங்க ரொம்ப இது வந்து பிளாக் ஆகிடாமல் லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆனாலே போதும் இப்போ வந்து ஜீரோ ஆட் பண்ணுறேன் ஆஃப் டீஸ்பூன் எடுத்து அதையும் வந்து லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பர்னரை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த சட்டியோட சூட்டில் தான் காயம் இருக்குல்ல அந்த காயப்பொடி நம்ம கால் டீஸ்பூன் எடுத்துருந்தோம்ல அந்த காயப்பொடியை வந்து லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஆற விட்டுருங்க ஆற விட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு திரித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த காயை வேக வைக்கணும்ல ஸோ அதனால் வந்து ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து அந்த காயை கொஞ்சம் லைட்டாக தும் தும் லைட்டாக கொதி வரும் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா காயை வந்து போடணும் லைட்டாக தண்ணி சூடாகிற மாதிரி இருக்கும்ல இந்த குட்டி குட்டி பபிள்ஸ் மாதிரி வரும்ல அந்த டைமில் வந்து அந்த காயை வந்து வேக வச்சா போதும் இது வந்து அந்த காய் வந்து க்யூப் க்யூபாக வெட்டிக்கோங்க ஆனால் ஸ்கின்னோட தான் போடணும் கண்டிப்பாக ஸ்கின்னோட போட்டால் தான் அதுக்குள்ளே அந்த எரிசரிக்குள்ளே டேஸ்ட் வரும் இது என்ன பண்ணுறேன்னா சிங்கிள் கேப்பில் அந்த கோகோனட்டை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கேன் அதில் வந்து கோகோனட்டும் சீரகம் பச்சை மிளகா ஃபஸ்ட்டு ஜீரகம் தான் இதுக்கு வந்து நிறையா தேவைப்படும் ஜீரகம் இது பார்த்திங்களா ஃபைனாக பேஸ்டாகிட்டு அரைச்சி அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வறுக்கிறதுக்கும் அது தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த காஞ்ச மிளகாவோட இது வந்து பச்சை மிளகாவோட தனியாக வந்து ஜீரகத்தை வந்து ஆட் பண்ணி பேஸ்டாகிட்டு அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இது வந்து லைட்டாக என்னென்னா கொதி வந்து வேகிற கண்டிஷனில் வரும்போது வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறேன் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வேக வேண்டியது இருக்குது காய் வந்து கொஞ்சம் இலசாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க முத்தனதாக எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஆனால் டேஸ்ட் எல்லாம் ஒன்று போல் தான் வரும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க வேறு ஒன்றும் ஒரு பிரச்சனையும் வராது தண்ணி விட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பூனை வச்சு நல்லா குத்தி பார்க்கும்போது ரெண்டாட்டு பழந்து இருந்துச்சுன்னா ஓகே அதுவே ஃபைன் அதுக்கப்புறம் அது கூட என்ன ஆட் பண்ணுறோன்னா சாரி நான் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து மஞ்சள் பொடி காட்டுறதுக்கு மறந்துருப்பேன் அது வந்து ஒரு கால் ஒரு ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் சாரி கால் ஆஃப் டீஸ்பூன் போ ஆஃப் டீஸ்பூன் போதும் ஆஃப் டீஸ்பூன் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் வந்து ஆஃப் டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி லைட்டாக அது வந்து லைட்டாக கொதி வந்ததும் கொதி வரட்டும் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃபைனாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட்டு தேங்காவும் ஜீரகமும் பச்சை மிளகா போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த ஃபைன் பேஸ்ட்டை வந்து அது என்னென்ன லைட்டாக லிக்விடாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா அது வந்து நம்ம அந்த மிக்சி ஜாரை லைட்டாக கழுவி அதில் ஊற்றியிருக்கேன் அதோடய தண்ணியை வந்து சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எந்த தண்ணியுமே நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுல்ல ஸோ அதனால் வந்து அதுலேயும் அது ருசி இருக்குது அதனால தான் இது வந்து என்ன நம்ம ஏற்க ஃபஸ்ட்டு வந்து
க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆஃப் க்ளோஸ் வச்சாலே போதும் ஏன்னா அது வந்து எண்ணெய் உள்ளது கொதிச்சு அந்த ஸ்மெல் வந்து கொஞ்சம் வெளியே போகணும்ல ஸோ அதனால தான் அப்புறம் வந்து நம்ம வச்சுருக்க தண்ணி வந்து கொஞ்சம் வத்தி வரும் வத்தி வரும்போது அந்த இதை வந்து அந்த மசாலாவை வந்து சுற்றி அப்படி எடுத்து எடுத்து விடணும் ஏன்னா அந்த தேங்காய் வந்து இதாகிடக்கூடாது சட்டியில் வந்து ஒரு மாதிரி அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கக்கூடாது இது அதுக்குள்ளே என்னென்னா சிங்கிள் கேப்பில் நம்ம வேக வச்சோம்ல அந்த வேக வச்சு தண்ணியோட தான் ஆட் பண்ணேன் அது ஒரு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அந்த தண்ணியோட தான் ஆட் பண்ணுங்கள் அதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம எதுனால ஆட் பண்ணலாம் தட்டைப்பயிறு எதாக இருந்தாலும் ஆட் பண்ணலாம் பயிர் வகைகள் எதுனாலும் ஆட் பண்ணலாம் பிரச்சனையே கிடையாது அந்த அடுப்பில் இப்போ என்ன வைக்கிறேன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம தாளிக்கல பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தாளித்து ஊற்ற போகிறோம் இது என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் வந்து தேங்காய் நான் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து கடுகு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட உளுந்தம் பருப்பு நம்ம தாளிப்போம்ல தாளிக்கிற பக்குவம் தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்புறம் காஞ்ச மிளகா சேர்க்குறேன் அப்புறம் லைட்டாக கொஞ்சம் வறுத்து விட்டுக்கோங்க வறுத்து விட்டு அந்த எல்லாம் அந்த கடுகெல்லாம் பொறிஞ்சு இதெல்லாம் ரொம்ப கறிய விட்டுற வேணாம் இது ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகா வந்து லைட்டாக ரோஸ்டான மாதிரி பண்ணாலே போதும் அப்புறம் பர்னர் ஆஃப் நைட்டு க இது போடுங்க கருவேப்பில் போடுங்க கருவேப்பில் போட்டிங்கன்னா அது லைட்டாக தான் அந்த ஒரு க்ரீனிஷும் என்ன சொல்கிறது அந்த அதோட சத்தமும் நின்ன உடனே தேங்காய் வேணும் தேங்காய் போடும் இனி வேணும் பாதி பாதியாக பிரித்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த தேங்காவை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அரைச்சிருக்கோம் இது வந்து இன்னும் பாதி தேங்காய் இதில் வந்து தேங்காய் தான் இதோட இது இதுவே வந்து இதோட டேஸ்ட் கொடுக்குறதே வந்து அந்த தேங்காய் தான் ஃபைனலாக நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய அந்த தேங்காய் வந்து எண்ணெயோடு ரோஸ்ட் ஆகிரும் ரொம்ப ஒன்றும் எண்ணெயாக தெரியாது எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கெலாம் வந்து அந்த காய வந்து அந்த ஸ்கின்னோட நல்லா பிசைஞ்சு சாப்பிட சாதத்தோடு ஊட்டினீங்கன்னா பசங்களுக்கு அட்டகாசமாக இருக்கும் செம்ம சைடிஷ் சைடிஷாகவும் இருக்கும் இது வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது வந்து இந்த இதில் வந்து சேர்த்துருங்க இந்த சட்டியில் வந்து சே இது நம்ம கொதிச்சுட்டு இருக்கல கொதிச்சுட்டு இருக்கும் போதே சேர்த்துருங்க அது வந்து லைட்டாக அதில் கொதிச்சுட்டு இருக்கும் போதே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதோட நம்ம அது மிங்கில் ஆகி நல்லா அது அது திருப்பியும் வந்து கொதிக்கணும் அது கொதிச்சா தான் அதோட டேஸ்ட் இது வந்து எங்கள் ஊரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோயிலெல்லாம் வச்சு கொடுப்பாங்க ரைஸில் வந்து இதை வந்து கிளறி பிரசாதமாக கொடுப்பாங்க எங்கள் கோயிலில் இதெல்லாம் இது வந்து நம்மளுக்கு ஷை டிஷ்ஷாகவும் வச்சுக்கலாம் மெயின் டிஷ்ஷாக நம்ம கொ குழம்பு மதியம் கிண்டிக்கலாம் நம்மளுக்கு ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு ஒரே டிஷ்ஷாக வேணும்னா சூப்பராக இருக்கும் கிளர் சாதம் மாதிரி அவள் வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் செம்ம இதாக இருக்கும் அட்டகாசமாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் இது வந்து என்னென்னா லைட்டாக தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த நேரமே ஆஃப் பண்ணிடணும் ஏன்னு கேட்டால் நம்ம கோகோனட் வந்து நிறையா ஆட் பண்ணியிருக்கனால ஃபைனலாக நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது கட்டி ஆயிரும் அது என்ன சொல்கிறது ஒரு மாதிரி செமி கிரேவி மாதிரி இல்லாமல் அப்படி எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதான் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் என்ன ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் ஃபை இது வந்து உப்பு போடுறேன் இல்லை ஃபை இதில் இடையில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா சின்ன துண்டு வந்து வெள்ளமோ இல்லைனா கருப்பட்டியோ வந்து அதில் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் அதுதான் அதோட ஃபைனல் டேஸ்ட்டு இது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு டிஷ் வச்சுருக்கேன் இது வந்து லைட்டாக தண்ணியாக இருக்குது நான் சாப்பிடும் போது வந்து எங்களுக்கு கட்டியாகிடுச்சு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்